നമസ്കാരം ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണേണ്ടതില്ലെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും തള്ളി ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് വി വി പാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലെ രസീതുകൾ എണ്ണിയാൽ മതിയെന്ന ഉത്തരവ് തുടരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും ആറുമാസത്തിനകം സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവ് സ്പാർക്ക് സംവിധാനം നിലവിലില്ലാത്ത ഓഫീസുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി ബയോമെട്രിക് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ഹാജർ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച് മേലധികാരികൾ അത് നിരീക്ഷിക്കാനും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിൻഹ ഉത്തരവിട്ടു അക്രമവും തീവ്രവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ മതതീവ്രവാദികളുടെ തട്ടകമായി മാറുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമ ഭീമനായ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ആയിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധത കൊണ്ട് മലീമസമായ ഒരു അഴുക്കുചാലായി ഫേസ്ബുക്ക് അദംപതിക്കുകയാണെന്ന് ഇതര ക്രൈസ്തവ പ്രമുഖർ പ്രതികരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അടുക്കളകളിൽ നിന്നുള്ള വായുമലിനീകരണം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിൽ മരണമടഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പേരെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വായുമലിനീകരണത്തിനിടയാക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ അടുക്കളകളാണെന്ന് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയുടെ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണത്തെക്കാൾ മുൻപിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പുകയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളുമാണെന്നാണ് കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന ഗവേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി തള്ളി ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സമിതി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിന് ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് അന്വേഷണ സമിതിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും സമിതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു ഒഡീഷയിൽ ദുരിതം വിതച്ച് മടങ്ങിയ ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് അപഹരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളും തകർന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങളേറെയും തലസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല തീർത്ഥാടന നഗരമായ പുരിയിലാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരും മരിച്ചത് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നതായും പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം